经站起的模样，你们英姿飒爽，凝结迸发的能量，哦，你们蓄势待发，握紧拳头的倔强，经过也能抵挡。算有再大的风浪，勇敢面对存亡。你像风吹起狂沙，飘过天空，从来不畏平庸，使命在心中。你追风，你追狂沙，含泪逐梦，从来不会退缩。喝了，丁总。小杰，你。好酒量，好。十多年没喝过酒了，有点失态，见谅啊。好样的，好样的！队长，不能再喝。别人去！曹总，这工作我不要了。你瞎说什么呢？让你说话了吗？我站好了，这是命令。小杰开心啊，丁总！哈哈哈哈！够了，警官，情意表达到就行了。没事儿，曹叔，人家情意还没表达完呢，你不能半途而废呀。丁宗坤，丁宗坤。秦大队和严班长是我请的客人，要是这样，过分了。丁总
。去年有个被捕的毒贩，叫丁宗树。他是你什么人？哈哈，这这这跟我没什么关系啊！真的没关系吗？对呀、啊。我想起来了，丁宗树是你弟弟对吧？你扯远了。没错，就是他。你弟弟入狱的时候，你还花钱为他开脱来着，对吗？这……哎呀，这……这跟我弟弟有什么关系吗？我……我就是替你把把关，这不是替咱们之间的生意着想吗？你那个弟弟在宾馆贩毒，还持枪拒捕，是我配合公安抓了他。他的行为触犯了国法，就要负相应的法律责任，这是我的职责。你也给我记住了，不管在什么时候、什么地方，只要他犯了法，就会被制裁。曹伟民，咱们走着瞧。不送。曹叔叔，你他刚才那样待你，我看不过去。做生意，最重要的是人品。我的原则就是，绝对不跟人品恶劣的人做生意。怎么样？以后跟着我好好干。这还不谢谢曹叔叔？谢谢曹总。哎，不用谢。不瞒你们说呀、啊，我以前也当过兵，我特别喜欢你们俩之间的那种战友情和兄弟情。不说了，来，我们以茶代酒。我的脚伤一直没好，但为了不影响训练，早日赶上南兵，所以吃了些止疼片。可副作用就是每天昏昏欲睡。这个训练科目是由柠檬来指挥杨叔，杨叔根据柠檬提供的信息，判断人形靶的位置并开枪射击，直到击中所有弹出来的人形靶。这个考核项目是测试你们。紧急进攻！这个这，有线哥，有线，队长，有个持刀杀人犯躲进了你们身后的这片树林，每人间隔十米，呈前弧形队形，以地毯式搜索方式前进。你们每个人注意安全，尽量招活的。谢谢。行动一共八个人行吧，两分钟内必须完成。计时开始。
他说：“往前走六步。”向左，五步，向前，十点钟方向。方向，两步，左转，五步，九点钟方向三种方向，直走，六步，穿过小门，继续直走。李湛的位置，按照柠檬的提示，是否能打中目标？能。那你为什么不按照他的提示设计？他有一次给错了，就因为一次错误吗？就因为你占有的一次意外失误，你把他的提示视为出出的错吗？即使他给错了，也要服从吗？在战场上，你连你的战友都不相信，你还能相信谁？就因为你不信任自己的战友，才触碰了警报。今天进行的是信任训练，你们每一个人都要绝对放心的把自己的后背交给另一个战友。对自己战友的绝对信任，是你们在战场上能够生存下去的前提条件，明白吗？明白。我听不见。明白。其他人解散，柠檬留下。是。你怎么回事？报告，我突然胃疼。这是理由吗？如果在战场上，你的失误将造成无谓的牺牲，生命的代价，你胃疼负担得起吗？我真的不知道为什么今天身体会出现这样的状况，我以后会注意的。今天的情况是我的问题。站住！去吧。柠檬，刘医生说，你是因为心理压力过大，所以才胃痉挛，经常想去厕所。这个药是他让我给你的，他说你吃完这个应该就没事了。我也觉得我应该没什么事，谢谢赵导员。没事，那你好好回去休息啊。嗯，走吧，赵导员再见。啊，再见。
害我是不是？对不起，杨叔，我真不是故意的。你大数据分析的那么好，我枪法那么准，我们应该是最厉害的组合。结果这次得了最后一名，你不觉得丢人啊？真的对不起，我当时很不舒服，不舒服。所以你就可以毁掉任务，不管你的队友了。这要是在战场上，我可就死了。我当时胃真的很疼，还真会给自己找借口。你一点都不像你哥哥。你哥明知道会牺牲，还会往前冲。你呢？你不但推卸责任，你还编瞎话。你说我什么都行，你别扯在我哥头上。我就是要说，你比你哥可差远了。你不配做他妹妹，你也不配进蓝店。你有本事你再说一遍。你听好了，我说你哥。哎。你们俩干嘛呢？这什么态度啊？杨叔，他身体不好，你不关心他，你反倒刺激他，对吗？不对，柠檬，你这是跟队友承认错误的态度吗？是我不对。战友之间应该互相帮助、理解、支持和关心，可你们呢？互相埋怨和指责对方，这会影响以后你们执行任务时配合的默契度。行了，这事到此为止，以后不许再发生了。是。哎，累死了。等等。队长今天怎么来这么晚？哎，你说会不会总部司令员来了？哎，我听说司令员特别和蔼。盼了那么多天，是不是真的要见到他了？是啊，能见司令员，多好！哎，童瑶，我看你怎么一点都不兴奋。你们就别瞎猜了，司令员今天根本就不回来。啊？你怎么知道的？啊？那我可不能告诉你。别卖关子，告诉你。专职驾驶员的微信部署，他微信部署一直在往上涨，所以他一直在走步，根本就没有开车，所以司令员根本就不会来。你你你这怎么？嘘，司令员的驾驶员是我老同学，我有他微信，所以我能看到他微信数据。哇，你可以啊！哎，大家就别担心了。今天司令员不会来了，你凭什么司令员不来啊？我摩托有招啊！咚咚，队长，队长，快点，快点，手机。队长，交出来。队长，十五圈。是。你也太不像话了！泄露司令员行踪，你还想干什么？给我转过来！队长，我知道错了。现在知道错了，害怕了吧？作为一名军人，公然违反纪律，你要端正你的态度，把头抬起来。嗯、现在知道死定了，早干嘛了？你说，你是怎么知道司令员今天不会来的？队长，司令员他……怕什么他？他来了。胡说！他来了，我能不知道吗？这还真有可能啊！司令员，这位小同志，你怎么知道我就不会来吗？你是怎么判断的？我，我什么我？好好说，说吧。我跟您的驾驶员以前是同学，我是通过他的微信部署。加上一点推理，判断出来的。通过微信部署推理
，有意思啊，有意思啊，还有什么本事？说说看。是这样，微信运动的数据是公开的，只要是好友都能看得见。我今天看他一直在走路，所以知道他没有开车，就以为您不会来，没想到。没想到什么？没想到您没坐他的车，是我失算了。你已经很厉害了，还有侦查意识吗？报告司令员，我的问题，我的病我没有带好，这件事情我一定严肃处理。小题大做，没那么严重。这个小同志，你还有什么本领啊？我。哟，我什么我？好好说，说吧，司令员，你们这是干什么呀？司令员，您怎么？你们都到会议室等我。司令员，部队出了问题，是我们的责任，请您批评。没那么严重，都到会议室等我。司令员，都愣着干什么？除了这位小同志留下，其余人都到会议室等我，我马上到。是，是，你是怎么给我带的病？啊，这个病也太大胆妄为了吧！是，手下的病违反了纪律，我作为队长有不可推卸的责任。确实太不像话了，你打算怎么处理？这队长，政委，我个人认为，童梦瑶确实有错，但是吧，你这是什么态度啊？没有但是啊！你有什么本事？都说一说，我听。<笑>不用那么紧张，你是不是信不过我这个老同志啊？觉得我老了？其实，我的学习能力还是可以的。年轻的时候我也做过侦察兵，可那个年代没有今天这么多的智能设备。否则，我也一定能够成为电脑高手，有这种可能。秦官啊，你这个盲目护犊子的毛病，什么时候能改一改？是，政委批评教育的对，我一定改正。支队长，政委，我插你嘴啊，这个兵犯了纪律，是该受到处罚。那咱司令员，这到底是怎么想的？还是没带好。对对。刚才我和您说的，就是我在科技和电子领域的技能。我问你，你们大队长和政委的手机，你能进入吗？这个。如实回答。这个完全可以。只要组织上允许，任何人的手机、iPad Pro 等电子设备，我都可以在短时间内贡献。如果你能进入，你能做什么？那他们在我面前就成了没有秘密的透明人，甚至我可以冒充他们向下级发号施令。我要感谢你啊，小同志，你给我上了一堂生动的警示课。问你，你对现在我们军营的设施有什么建议吗？现在部队的信息化建设很快，一切最新的设备设施都有，都挺好的。但有一项缺点。什么缺点？司令员，我告诉您这个秘密，你能不能不处罚我？那就看你说的这个秘密的价值了。说吧，同志们，我们以往开会都是上级在讲，下面在听。这次我们换一个方式，由这位小同志给我们讲，我们来做笔记。来，请坐。坐吧，不要有顾虑。我军现在正在加强科技星军、科技强军。刚才你给我讲的那个关于高科技网络战争的分析，讲的非常好。再给大家讲一讲
，说吧。司令员让我说两句，那我就说两句。关于现代化的高科技网络战争，我是这样想的：如果现代化的高科技网络战争，我觉得应该牢牢记住以上几点，这样才能立于不败之地。汇报完毕，鼓掌。讲得好啊！从这位小同志身上，我可以看得出，我们的蓝色闪电突击队挑选的都是人才，个个都是精英。看来总队对你们的支持是完全正确的，谢谢司令员夸奖，我们会再接再厉的。好，小同志，谢谢你了，你可以回去了。是，鼓掌。同志们。我们正处在一个信息化浪潮风起云涌的时代，各种新思想、新技术和新的理念层出不穷。大数据、云计算、人工智能等等新的科技正在重塑着新的战场形态。因此，我们必须打破固有的思维，直面挑战，在信息化、智能化、无人化的大背景下，打赢这场现代反恐战争。是。来了哈，来，快进来。队长，来，坐，坐吧。开动吧。队长，涂梦瑶刚给蓝靛长了脸，您不是应该请他吃饭的吗？怎么请我呀？你呢，也别想那么多。就是请你吃顿饭，吃完这顿火锅，就是你今天的任务，快吃吧。哦，我还以为是因为您上次骂我没骂够，今天还想继续呢。<笑>我有那么冷血吗？快，吃吧。那我吃了。嗯，多吃点。谢谢队长。<笑>嗯，对了，队长，您还没有跟我说，您为什么要请我吃饭呢？没什么，该分别了，请你吃顿饭。分别，队长，您要调走啊？要走的不是我，是你。我？嗯，我，我去哪儿啊？回原部队啊。凭什么呀？我所有考核我都过了，你凭什么让我离开蓝地啊？我需要理由。第一，你擅自击落六架无人机，这是灭失纪律；第二，你冲动处理危机，导致自己差点牺牲，这是灭失生命。作为一个军事主观，更在乎的是一场战斗下来，战友都在。像你这样的兵，我们蓝电不需要。第一，我打下无人机是因为有人先作弊破坏游戏规则，黑进了指挥中心的监控系统。第二，我为什么要跳楼？是因为人质变成了恐怖分子向我开枪，我必须要还击。哪来的漠视生命？这些理由我根本就不接受。我不怀疑你的能力和智慧，我相信在战场上你会一往无前，奋勇杀敌，但你不是一个合格的特战队员。我不希望有一天在战场上，你因为失去理智而倒下。行了，队长，您别说了。从第一天我进来店开始，您就一直想尽办法让我走。我不管怎么样，您今天必须要给我一个合理的解释。来，队长
，您让我留在蓝靛，我一定会带动蓝靛的战斗力。蓝靛又不是没有你就活不了，干嘛需要你带动啊？蓝靛不是没了我活不了，是我离了蓝靛活不了。我们查了很久，刚得到消息，詹姆斯的亲信沈博刚回到延州，能确定吗？确定。我黑进沈博的手机。老板，是我让李丽黑你打手机才查到的。根据我的了解啊，这个沈博不仅悄悄地回到了延州，还随身带着詹姆斯新能源技术的数据备份，他准备卖给易达科技。易达科技，就是咱们在能源市场上的死对头，易达科技。那他现在在哪儿？他应该很快就会出现在一达科技的办公楼里。这个沈博失踪了两年，突然之间回到延州，这该不会是警察给我们下的一个套吧？不可能。这个沈博这两年在外边一直东躲西藏的啊，即便在海外日子也不好过，是吧？这么危险，他这次铤而走险回国交易，他图什么？他是别无选择呀，他。老板，让我去把他干掉。大姐，你用脑子干活，你这么蛮干，他把东西藏起来，咱们谁也拿不到，懂吗？咱们一定得等他交易的时候再下手，这样才能十拿九稳啊。那现在这批炸弹怎么样？我弟都安排好了。好啊，幸亏有你弟弟马亮，我们才能把这批炸弹放到化工厂。等你弟弟不忙了，就让他别在化工厂干了，来我身边。我需要的，谢谢吴总，他早就想跟着您干了。我跟我弟一条心，您要是愿意的话，这次就让他过来，随时。谢谢。你告诉我，为什么又要淘汰明王？我之前不是已经跟你说过了吗？你少在这给我装哑巴，告诉我为什么？哎呀，你先消消气嘛，又拍桌子。我不都解释过了吗？那不是我们蓝电要的兵吗？是不是蓝电要的兵，也不是你说了算啊。之前的事情，柠檬都已经给我解释清楚了。我认为他的说法比你的说法更有说服力。咱们这么多年出生入死的战友，现在我……行行行行行行，不要给我扯这个没用的。你告诉我，你为什么非要让他走？红色、啊、红色电话。红色电话。喂沈博先生，欢迎光临。欢迎光临，一边请我不是让你守着门口吗？我想来看看我哥
三零三，没错吧？没错，就这里。上货。根据通报，公安机关经过长期的侦查和严密的部署，已经备好了一份大礼，就等着这帮恐怖分子主动现身了。上级命令我们要随时做好准备，全力以赴，配合公安部门的统一行动，务必把这帮恐怖分子一网打尽。请官文静，到。是骡子是马，只有拉出来六六才知道。真正考验你们的时候到了，保证完成任务。备的怎么样？没问题，已经把之前录好的画面传上来了，做了动态模拟，多层加密。爹，房间里没有人啊，我开玩笑呢。没错呀，是三零三啊。班队长，我是延州市支队刑侦大队长陈涛。我们公安已经封锁了大厦周围所有道路，并疏散所有群众，剩下的交给你们了。收到。好，保持高度戒备。一只蚊子都不许给我放进来。是。我们被耍了。你说啥？这是之前录好的画面。这是个圈套。对方用的是触发式动态模拟系统，有多层加密，需要点时间。胡总，是我哥，别着急。没看李驴弄的，搞定报者，盾牌推进。收到放心吧，我已经安排好逃生路线了
，马明，你们从三零三冲到斜对面三零六房间，天花板上有个通风口，从通风口下去就可以到达地下停车场。哪里啊？等我。还郁闷呢，里面战况很激烈。快，救救我哥！别着急，我先弄一下他们的眼。怎么回事？他们有黑客，还挺厉害的。尽快恢复监控。是。我先上去，半分钟以后你们再上。加快速度。是。队长，敌人这么着急屏蔽咱们，就等于自我暴露，泄露他们的位置。他的电脑坐标已经锁定，就在附近的一个居民小区内。把位置传给柠檬。是。柠檬李思思徐东东，在你们附近的居民小区发现黑客地址，立刻去抓捕他。位置已经传送给你们，注意安全。这是。这把门炸开。携手搀扶你我。